Ah, ela cai ali sem mana, que nem um negócio todo troncho, eu vou lá e carrego. Sim. Mesmo sacaneando ela no caminho, isso que é importante. Eu tô falando que nem pessoa de choque de cultura, não sei porquê. <risos> Fala galera da Crunchyroll, aqui é a Bia Purim e sejam bem-vindos à nossa grandiosa saga de explorar um pouquinho dos estúdios de dublagem que trouxeram em português os animozinhos que a gente tanto ama. Hoje é a vez do estúdio Som de Vera Cruz, que é o responsável por Mahutsuka no Yomi, por Free, obviamente Free. <risos> É, Konosuba, ReZero, Black Clover, Darn the Franks, mano, é, é uma porrada de anime, é muito anime e vamos conhecer tanto os dubladores como a casa, bora! Mano, eu tô muito feliz de estar aqui, cara, finalmente! Você, você já vira essa carinha, certo? Você já viu num outro vídeo. É. Léo Santos aqui. Oi, tudo bem? Tudo Seja ótimo. bem-vinda, pessoal do Control. Tô feliz de vocês estarem aqui. Eu que tô, cara. Vamos Ai, dar maravilhoso. Um Vamos casa. dar um tour na casa, <risos> ver como é. Salgadinho. Eu não esqueci. É um salgadinho. Fala o nome real daqui. Som de Vera. Som de Vera Cats. Som de Vera Cats. É real. Mano, tem cinco gatos aqui? Sim, sim, tem cinco gatos. E aqui são cinco estúdios. Faz novela, filme, animes. E... Sou muito feliz de fazer isso. Não, coisas. não é. Cara, é incrível porque eu vejo como você é fã disso e como isso fica muito nítido, sabe, nas adaptações. E ele foi o diretor de tudo, então. De tudo, de tudo. Eu dei tudo o meu coração isso. pra isso. Sim, coração dos otaku. Qual <risos> estúdio no Norte grava os animes? Qual estúdio deles? B. Vamos lá, então. Atrás desta porta, vamos lá. Estúdio B, que é um grande estúdio, estúdio grande, que funciona ah. pra fazer grandes roteirios, fazer continuações. Porta dos desesperados. <risos> Nossa, pra que é isso aqui? Isso aqui ele deixa o áudio mais. É, como, é, como é uma sala grande, isso aqui ajuda quando for gravar, por exemplo, um dublador só, deixa o áudio mais. Aqui costuma ficar. Eu fico num lado, o operador fica no outro. De vez em quando fica mais alguém aqui, de repente o próximo dublador, mas basicamente sou eu e o operador. E quando você faz um personagem também? É um macete. Tipo, eu, por exemplo, no Black Clover, eu faço o Yuno. Eu não costumo agendar o horário pra mim. Eu costumo gravar minhas cenas quando, por exemplo, tem um atraso. Ian, yeah, Ian, yeah, tá atrasado? Basta! Eu vou ver aqui <risos> e aproveito pra gravar meus loops. Porque, então ah. eu fico usando isso pra deixar mais dinâmico, né? Então não estudo não ficar parado. A gente grava um dublador por vez. Uh -huh. A não ser quando é o momento do Vozerica. Que aí tem, de repente, três homens e três meninas. Aqui tem outro estúdio, que é o estúdio lá. Aham. Uh -huh. Ele tá desmontado. Eu acho que é uma Tá desmontado? Tá. Ah, isso é, faz sentido. Vamos explorar mais. Que é o 5.1, que é um estúdio mix, é, misto, que também se faz mixagem. Então, ao longo uhum. do dia pode ter gravação, de repente, no, ao longo da noite, depois das 10, tem mixagem, fecha só pra fazer mixagem e podemos fazer dublagem também. Ah, mas junto. Mano, ah, Elias, o oh, Briggs, oh meu Deus, o Briggs caiu. Pera, deixa eu dar uma ajeitada. Esse não é o Ruth, mas é o meu cachorro machucado. É, é o nosso coração. <risos> Ai meu Deus, tem um gato muito gordo, bonito ali. Não tem nem chegando. Cara, vamos falar sobre Mahotsu Kainoyomi, o The Ancient Megus Bride, porque é um anime que foi muito diferente, uma pegada muito diferente do que o pessoal daqui gosta, né? Que é tipo muito oh, emoção e lutas. E uhum. eu acho que precisava de um anime imersivo, assim. Não é, Elias? Ó, oh, sou das cartas. Ó, oh, sou das cartas. <risos> ah. O máximo de Elias que eu consegui, apesar de estar com a camisa do Iron Maiden, <risos> foi um... ele conseguiu ali na cozinha, né? Esse aqui é chá, chá não, é mate. Mate. Né? É mate, não é, é um chá mágico. O anime é maravilhoso. Mano. Nossa, é muito maravilhoso. Hum. Como foi esse trabalho? E você é o Uruch Sim, também, né? <risos> Ele é meu, meu fiel é. amigo. Dogo. <risos> Ele é, você falou, um anime imersivo, né? Sim. Sim. Ele é, você precisa realmente entrar, se permitir 
acompanhar aquele ritmo mais lento, uhum, né? desenvolvimento dos personagens. Eu gosto muito. Eu gosto muito de, de shoujo, uhum. né? Uhum. Mais do que shonen. E trabalha muito essa coisa da depressão, né? É. Tipo, é, ela querer desistir da própria vida e conforme ela vê como ela entra e influencia na vida dos outros, ela começa a ver um brilho na vida dela. E é muito forte porque, assim, ela não é uma... Uma herói, a herói da história que é assim, ah, eu sou fraca, eu quero ser forte. Não, não. não. Ela é humana, ela é. tem a depressão, quer se matar, acha que ela não é nada. Não, e é complexo porque o Elias, ele não tem, não tem emoção, ele tá descobrindo o que que é, Ele né? tá se descobrindo. Então, assim, é. ele não é sofisticado nessa parte. Então, ele, o que que é o amor? O que que é o carinho? O que que é o... Ele não sabe o que que é isso. Então, ele vai cuidar de uma menina que tem essa depressão, né? Ele, ao mesmo tempo, ele tá buscando... A, a humanidade, então um ajuda o outro, vai criando um laço, e é muito frágil. Eu até falei, como é que ela que é tão deprimida vai se unir a esse ser antigo uhum. e sem emoção? Uhum. Será que ela vai prejudicar ela? Eu fiquei preocupado com ela quando uhum. eu fui assistir. E é justamente quando ele percebe que, caramba, eu, eu posso matar ela sem querer, é. que parece que ele vai aprendendo, né? Eu sinto muito. Não. Eu que devia ter te falado desde o começo. <risos> Essa é minha obrigação. Você é minha aprendiz. Você está sob minha proteção. Nos primeiros episódios, eu não estava entendendo como ele estava falando, porque era quase... Tse, tse. É. E, cara, Sim, é. não dá para dublar chamando ela por, sei lá, 24 episódios de... Tse, tse. <risos> ou Tse ou Xse. Porque soa estranho, entendeu? Sim. Que ser, dentre todos esses essas possibilidades, era o que soava melhor. Né? Uhum. Sou uma, uma palavra meio francesa, não sei. Sim. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu não posso, de repente, chamar o Elias de Eriasu. Eriasu. Não tem como, é. entendeu? É engraçado porque no japonês, é, claro, fantástico, mas a gente não pode fazer igual o japonês. É. Você vê que o Elias ele tem um ritmo que, que funciona para o Japão. Exato. Ele está escondendo as emoções lá e, ao mesmo tempo, por mais Exato. absurdo que pareça... A gente realmente... conversou sobre isso, né? Pra Sim. não ficar fazendo a coisa meio locução. É. Eu fiz ele, assim, não tem tanta emoção, mas tem um leve, uma leve curiosidade, um leve hum. carinho. Uhum. Mas se eu fizesse é, da forma do japonês, ia aparecer só um locutor. Uma pessoa uhum. locutando com a voz bonita e grave. A dublagem... É uma versão. É uma versão. versão a gente não pode copiar o japonês. A né? gente entende, assim, que os fãs, os, os fãs brasileiros... É, eles querem aquela fidelidade máxima. Total. É, a gente sempre tem que reforçar, eu falo isso em palestra uhum. sempre, que é a versão brasileira, e a gente tem que fazer com que se ele estiver... Não que ele fosse um brasileiro, o Elias, um brasileiro, mas ele, para estar vivo para a gente, ele tem que ter nossa melodia, ele tem que ter um pouco do nosso espírito, senão ele vai ficar uma coisa híbrida. É como se você criasse um ser que ele não vai viver aqui nesse país, ele uhum. vai, vai definhar e vai morrer, entendeu? Uhum. Então, para ele estar vivo, você acreditar que o Elias está vivo, eu tenho que fazer com, a, com o espírito brasileiro mesmo. E para as pessoas absorverem aquilo ah. e sentirem, Por tem exemplo, que ter, trazer mais para cá, né? O falou assim, tem certas lanchonetes tipo McDonald's, assim, eles vão para o Japão, eles têm que fazer pratos, tem mais gengibre, sim, tem a coisa, sim. entendeu? Sim, Quando é diferente. Quando passa para cá, tem que ser dessa forma. Entendeu? Isso não, não funciona, podem acreditar que não funciona. Ela é tão fofinha. Acho melhor você não ter feito nada de estranho para conseguir ela. Hum? O dinheiro que eu usei para comprar ela era limpo. Não tem nada de limpo em comprar ela! A dublagem não é a voz. É. É a forma que você coloca ela. Uhum. Por exemplo, no japonês, por exemplo, o cara tá falando, eu vou te matar, e fala, sei lá, Shinê! gritando daquela forma. A gente não precisa gritar dessa forma para imprimir a mesma emoção. O, o japonês, ele tem a forma de... tem a fonética. Tem sons da boca, da garganta do japonês, que não dá para re uhum. recriar. É a forma como ele bota o ar na garganta, uhum. na no dente, é isso. Não tem como a gente fazer, é, recriar isso pro, pro, pro brasileiro, né? pro português do Brasil. Sim, nossa, sim. Eu sou um gato. Tem que aparecer. É, é o fanservice do nosso né? vídeo. É. É a, rainha, é a rainha dos gatos. É, é. Assim, tem que entender o que está acontecendo, hum. que às vezes a emoção do japonês para a gente não é o suficiente. É. Ou é exagerada ou é muito flat. É, porque às vezes o Elias mesmo responde. Você. Vai falar só? Você. Não, uhum. cara, o que que tá acontecendo? Não, ele tá tipo assim, não faz isso. É, isso o Léo tem que... A gente é. explicar, falar, ó, tá acontecendo isso, é. acabou de chegar em casa, aconteceu isso, ele tá um pouquinho preocupado. Ah, é. entendi. Porque no do japonês, a gente não capta a emoção uhum. totalmente. Lindel. Uhum. Eu acho que já comi humanos antes. 
Aí eu fiz uma decisão, junto com o Léo, de fazer o Elias quando ele está naquela forma mais animalesca. No passado, né? Sim. Com o personagem uhum. do Peterson, uhum. lá dos dragões. É, até fiz uma voz mais assim, diferente é, do original. É, é. O original é sempre a mesma voz. Uhum. Porque ele tava mais primitivo, né? É, é tudo exatamente isso. Chiado, você comia é. pessoas? Eu comia pessoas. É, é. Né? E ao mesmo tempo, inocente. Porque inocente. ele é um animal, era quase é. como se fosse um animal. Então é a gente instintivo. teve essa decisão criativa Sim. de fazer a voz, a voz do to é. Tobias. <risos> a voz do Elias, assim, com essas variações, que ia ficar mais interessante. Cara, que incrível. Vocês é dois fizeram um negócio é. admirável. Espero que você goste de Mahou Sky no Yomi, porque é muito imersivo. Recomendo muito pra todo mundo, assim. Dizem que os dragões estão agindo recentemente. Me pediram para verificar. Dragões? Agora a vez vai ser do Elias. E o Elias vai se teleportar para outros universos. Né? Que vocês verão quais são. E ele está perdido. Tá, Diano Menino. Vamos ver. Oi, é aí, tipo... É... Quem é... é... Que tipo de... Eu não sei. O é, Rossauro. Por favor, sem as mãos. Será que é seguro a gente tipo chegar perto de um dele? Por favor, sem empurrar. Olha só, eu sou a líder. É. Eu tenho que ah, pensar tá de uma maneira é sensata. Líder. Eu acho que a gente devia tentar o um contato com ele. Por favor, sem contatos. É, a gente pode começar explicando como funcionam os francos, né? Você explica? É, tá bom. É, então, é, esse... Ah, zero Two. Zero Two, sempre é Zero Two. Não aguento isso. É, não senhor, é, o Rossauro, senhor Rossauro... É, esse é o Franks. Tá vendo? É o. Sim. Foi ela. Ah. Vai botar a culpa em mim agora. Ah, tipo... Não tô botando a culpa em você. Você fez isso. Olha só. Ah. Eu tô aqui pra organizar as coisas. Você já tá bagunçando. Como sempre, já chegou bagunçando. Uhum. Continue explicando, Saco, por favor. É, então, esse é o Franks. Ela pilota aquele. E... Aquele ali, o mais legal de todos. Ah, vocês <risos> gemem quando entram. Nesse equipamento, por quê? Ah, tem uma razão bem específica. Um Isso é amor? É, é ítico. É. O que, que é amor? É, é ítico. Você sabe o que, que é amor? É. Hum? Não. Hum. Ah, tá bom, faz sentido. Então, é. eles também não sabem, então... É, a gente é, é ítico. Por que, que você ficou nervoso? Eu não tô nervoso, não. Não? Você geme também? Não! O moço que está filmando está rindo. Não sei, mas deve ser alguma coisa bem interessante. Foi você que trouxe ele. Você sente amor pela gente? <risos> Existe um sorriso aqui nesta cara de caveira. É. Isso vai dar um belo trabalho para a edição. Vai. Com certeza. Estamos aqui com o cast da Lily Franks, que foi maravilhoso. A gente viu pela resposta do vídeo também de reação à dublagem, como as pessoas são raiparam muito para vir dublado, né? Que bom. E tudo que faz de vocês. <risos> Nossa, foi maravilhosa. E o seu também de direção manteve o Darling, né? <risos> Como foi toda essa adaptação, tanto do japonês, do português, da versão brasileira? Você tem que botar na balança os nomes, pronúncias, tudo. Porque tanto tem que ficar natural, quanto tem que fazer. Não mexer muito no contexto, o que é? Como os nomes dos personagens são números. 02? É, e o Darling. É, é, e o Darling dela não ia botar. Queridinho, porque tem todo um, um, né, todo um significado aí. E o nome do desenho é Darling the Franks também. É, eu ouvi algumas, até alguns comentários, porque não Darling? Só que Darling é a forma que eles falam é. por conta da dificuldade de falar, é. enfim, é. inglês. Não tinha muito como falar Darling, né? Não ia ficar orgânico, não ia ficar é. legal é. na dublagem. Porque aí vai você mexe só copiando. Se a gente faz uma cópia, a gente tá jogando o um trabalho fora. Me deixe sentir o seu gosto. Por que agora? Você é o meu darling! Darling the Franks é uma comoção. Muita gente ama. O que vocês acham em Darling the Franks que tocou vocês? Ou então o que você acha que impressionou mais as pessoas? Eu acho que tem uma tem um casal de protagonistas, mas uma menina super... Pra frente. Total, sim, Total, maravilhosa. sabe? Dona Rainha da mesmo. porra toda, yes. chega filmando, entendeu? Assim, ela não precisa nem falar muito pra estar tá ali colocando tudo que ela acredita e tudo que ela quer, porque ela sofreu muito, né, na, ao longo da vida toda dela. E mesmo assim, ela conseguiu transformar isso e luta pelo que ela quer, luta pelo que ela acredita. E eu acho isso incrível, tipo, peraí, você ou você, um problema não vai parar meus sonhos, eu vou conseguir o que eu quero. O ponto alto do Darling é que você tem um foco em relacionamentos, os relacionamentos são muito interessantes. Ah. Os personagens são interessantes, você fica querendo saber até onde vai aquele personagem por causa daquele sentimento que ele tem pelo outro. Então isso é muito bem construído entre eles. 
E, e até as partes de ação são legais também. Então é uma mistura perfeita. Tem a, a parte de, de ação, né? Quando eles estão lá montando nos, no, no Franks e tal. Mas também tem essa parte de relacionamento que é, que, assim, é muito interessante e muito bem construído para todos os personagens, é, eu acho. É o principal o relacionamento. É. Né? E são jovens, né? O jovem tem todos esses sentimentos. Ele quer ter relacionamentos, quer fazer tudo né, que o adulto faz. E isso não é contado, né? Então, assim, se você vê um desenho, né? um anime, um desenho, com isso rolando, você vendo, você, você, você passou por isso. Todo mundo passou por isso, todo mundo passa por isso. E o legal né? é ver a descoberta, né? Porque Sim. é uma coisa muito inocente, muito ingênua. É. ingênua. E eles se conhecem, se conectam, e não tem como não se apaixonar. Uhum. Quem não sonha, quem não teve um amor assim, ou quem sonha em viver o um amor da forma que a Zero Tio vive com o Hiro, então é muito gostoso. Você uhum. se envolve, você fala, ah, eu quero um Hiro pra mim. É. <risos> ou quero uma Zero Tio pra mim, enfim. Uhum. Nossa. E é tudo muito puro, assim, porque eles estão descobrindo agora. É. é como se fosse a Lagoa Azul. A Lagoa Azul? Você tá, 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 tá pelada. Não acredito. Tá. Eu achei que você tivesse morrido. Contraste de personagens. O Goro, ele tem uma coisa mais cool dele, assim, é. né, de ser... Mas vocês, vocês eram pessoas muito extremas, né? Tipo, você de, dela muito tão pé no chão, né, Tigô? Hum. E depois uma coisa muito estriônica e... Ah! Exatamente, isso eu achei o mais interessante dessa personagem. Uhum. Ela começa, ela tem uma postura, porque ela é líder, né? Ela tem Sim, que ter essa postura pra conseguir, é, pra conseguir lidar com as responsabilidades. Ela é séria, ela é pé no chão, mas ao mesmo tempo surge... Uma, alguma coisa que deixa ela inquieta, que é a, a relação dela com o Hiro, né, o que ela sente pelo Hiro, e também o que ela sente pela Zero Two. Essa coisa de ela tá chegando ali, tá tomando meu espaço. lugar, tá tomando meu espaço, que, como é que eu vou lidar com esse sentimento? E aí ela tem esse momento de, de rejeitar, de não querer que a Zero Two entre em contato com o Hiro, uma coisa de possessiva, né, Total. até com o Hiro, Sim. porque ela se sente ameaçada por essa presença, de, ainda mais que a Zero Two tem uma presença forte, ela é poderosa, ela tem uma coisa, domina, ela sabe o que ela quer, <risos> e não é o caso, né? Então ela fica nessa, nessa dualidade, assim. Caraca, é tu... muito humana. É muito, muito, muito. Porque quando você é moleque, né, você é jovem, você tem, tipo, ah, na escola, aquela ali é minha namorada. Não, mas ela não sabe. <risos> e é isso que tem, é. né? São os dois. Vai chegar é. ela, já não, chega pegando e fala, o que que é isso? Não, não é pra fazer isso. Você tem que fazer o que eu tô fazendo, que é só escolher e esperar. <risos> né? Na hora Nossa. vai acontecer. É, é, é assim, nada. <risos> Quando tem o beijo, ela não sabe nem o que é o beijo. É. Então, assim, você vê que é. é a ingênua, né? É, é ingênua, é. sei. É. 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 Não sei o hum. que é. Ah, tem que. Aham, uhum, isso aí. O beijo. Talvez tenha sido o beijo. Beijo? O que é isso? Nós juntamos as nossas bocas. E tudo ficou muito claro. Ah, é isso! Como assim? Era isso que estavam fazendo durante o ataque? Agora, Team Futoshi ou Team Kokoro? Pra vocês, é. qual tava, em qual lado da briga vocês estavam torcendo pra quem? Team Kokoro, porque o Futoshi é aquilo que eu falei. Ele olhou pra ela e falou, ah, aquela é minha namorada, mas ela não sabe. Mas ela não sabe. É, eu concordo. Eu concordo Sim, concordo. porque é a mesma coisa Sim. que a, que a Ichi do pai, né? Uhum. Nesse sentido, assim, tipo... Sim. Que então. achar que era dona de alguém. É, gente, desculpa, não tem como defender certas coisas. <risos> Apesar de eu ter feito. Muito bem, não, muito eu, saudável. Eu conheço, muito saudável. eu conheço. É, tem uma coisa de achar, criar, né? Idealizar uma coisa. Yeah, que total. Que nem sempre é a realidade. Ainda é. mais as que nunca tiveram contato ou entender o sentimento, uhum. é tudo muito mais vivo é, e é. louco, né? Se você fizer a Cocorô chorar de novo, você vai pagar caro, entendeu? Tá bom, eu prometo. Tem uma coisa que o Goro faz que eu acho maneiro, que é assim, sempre sai no melhor momento. Meu Deus! O Goro que saiu! Que tô perdendo o Goro! Ei, Goro! Hum? Eu vou me esforçar como líder. Cuida da direção. Tá, vamos nessa. Eu notei que vocês falam a língua portuguesa. <risos> Megumin! Oi! Quem é esse caveirão aqui? Mas, é o líder mas... do exército do rei demônio! Calma, você tá com medo, Cazinho? Calma, Kazuma. calma. É, vocês conhecem lendas brasileiras? Lendas brasileiras? Eu sou o... do Japão, meu filho. Boi Tatá. Eu era do Japão. O Boi Tatá é um que boi... Que tem, que tem fogo? Isso, o Kurupira. Eu adoro fogo. Ai. Kurupira, ele pira na maionese ou na batatinha? Batatinha? Eu tô falando como os brasileiros. Essa não. Batatinha. Tem mais um maluco no meu time! Eu sou introvertido, vocês falam muito alto, eu vou sair daqui. Kazuma! Megumi! É o líder do exército! Eu posso explodir ele, por favor! Explode! Explode! Por isso que o Léo 
saiu, agora que eu entendi. Foi pra eu entrar. Olá, galera! Olá! Eu sou o Eric Bugle, eu sou o Kazuma! Kazuma sou eu! Isso! Agora estamos aqui em Konosuba. <risos> né, Megumi? Megumi. Luna. Luna. Luna maravilhosa. Konosuba é um negócio que... Mesmo quem não gostava de Sekai, começou a gostar de Sekai. Porque ele tem uma pegada diferente, uma comédia tão maravilhosa. Tem um carisma, né? Tem um, é. tem um molde ali naqueles personagens completamente escrotos e distorcidos e babacas um com o outro. Sim. Mas que retrata o que é a verdadeira amizade das pessoas. E eles funcionam juntos. Exatamente, isso é que é legal. Isso que Dá certo no final. Ela Dá cai certo. ali sem mana, que nem uma, um negócio todo troncha, eu vou lá e carrego. Isso aí. Mesmo essa caminhando ela no caminho, isso que é importante. Eu tô falando que nem pessoas não. do choque de cultura, não sei porquê. Mas... <risos> Nossa, não, você já tá falando uma coisa que eu ia falar até, do tipo... Cara, o que é especial, o que tem no Konosuba é essa coisa da amizade, né? É, é verdade, ser é babaca, né? Às vezes. É porque você é escroto com seu amigo, mas não é aquele escroto mas, legal. Mas vocês se implicam, amiga. vocês brincam com o outro, vocês brigam o tempo todo, né? Vídeo, caso uma e a água. Mas no final vocês se importam. Tanto é que um dos episódios do Konosuba que eu mais gosto é um da primeira temporada, um episódio do Shogun das Neves. Você não assistiu a primeira temporada do Blood ainda, só lamento, já tá há muito tempo, isso é spoiler. Então, corre lá pra ver. Exatamente. É, ó, ó, vamos lá. Não. Que é o primeiro episódio que o, o Kazuma ele realmente dá o braço a torcer e ele percebe que ele sente falta daquele mundo, daquelas meninas, que ele passa o tempo todo reclamando. Ah, nego meu é um inútil, água é um inútil, a Darkness é uma tarada. E o que, que eu tô fazendo nesse mundo aqui? O que, que eu tô fazendo? Eu tô sofrendo aqui, eu quero ir pra um mundo que eu tenha riquezas e me dê bem. E naquele mundo, quando ele morre, ele tem a oportunidade de renascer, ele percebe que, tipo, pô, mas ah, que eu gosto né? dela, sabe? É tão legal. Ah. Esse episódio é, pô. Né? Fala alguma coisa, Kazuma. Algumas palavras de gratidão ou pode pedir desculpas pelo jeito que tem me tratado. Logo eu, uma deusa de alta classe. Ah, eu quero outra deusa! Já chega, seu vagabundo inútil! Pra você, assim, você já fez tantos personagens incríveis, assim. Ele é o Eng, também. É um doce de personagens. <risos> é, eu fui do Eng, que é o auge da bondade, do bom mocismo, é. das virtudes, uhum. pro Kazuma, né? Que eu não preciso nem descrever, né? O famoso protagonista de mais BR do anime. Total, então, total. Eu, eu, do Ying pro Yang. Mas eu adoro o Kazuma. Em qual desses personagens você se enxerga mais? O que você se enxerga no Kazuma? Se eu falar que eu me enxergo no Kazuma... Acabou, né? Acabou, né? É, 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 não, 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 não me enxergo no Kazuma, tá? Um pouquinho, talvez. <risos> não muito. Pra, não, mas eu sou uma mistura. Claro. Eu sou uma Yang e o Kazuma. Pronto, aí... Fica tudo legal. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio, é um equilíbrio bom. É amigo meu, cara, é amigo Ai, meu. Ai, gente, ela é incrível, ela é incrível. Sim. Porque ela, ela chega toda com uma pose, né? Toda formal, se apresentando. Ela acha que ela é incrível e tal. E ele joga esse balde de água fria não. nela. Mas ela não perde a, a pose. Ela uhum. confia na magia dela. E tem essa coisa da, da amizade, né? Que ele falou, assim, que todos os personagens têm isso muito forte entre eles e, e a Megumin. E tudo de uma maneira muito leve, né? Assim, uma, uma amizade leve, mas ao mesmo tempo. Né? E ela é muito waifu. Ela é muito waifu, é. né? Também. A Luna, tipo, é uma personagem que não aparece sempre, mas quando aparece, marca, né? Quando, quando aparece, marca bem. Por alguns motivos. É, Como ia... você se sentiu, assim, fazendo ela? Eu ia falar que, assim, ah, poxa, é legal. Uma personagem que coloca dificuldades pra que eles ultrapassem, superem. Mas eu não posso falar assim. Tem que ser... Eu gosto de passar dificuldades. <risos> eu acho muito engraçado gravar, porque tudo tem um teor, né? A coisa mais simples pra passar aquela dificuldade, tudo é muito legal. Ela entra Sim. pontualmente, mas é muito gostoso fazer a Luna. Hum. Gostoso, você adora. <risos> <risos> Darkness, vou falar Darkness aqui. Nose bleed. <risos> ah, ah, não faz assim comigo! Parece que isso deixou ela feliz. Ela é perigosa. Foi muito divertido. Vocês tiveram que segurar muita risada. Eu, eu não consigo imaginar vocês falando aquelas frases e tudo sem você rir. Sim, sim, sim. Não, e fazer, né? Enquanto você grava, né? Ela tava lá se mexendo. A gente vai se Ah, claro. Vocês têm que se mexer, né? Sim. <risos> <risos> a mãozinha é essencial pro personagem. É, é. Mas é muito divertido dublar com o Nosuba, sempre foi. E uma coisa que eu acho muito importante, acho que todo mundo concorda, é o, é o clima no estúdio. O clima do Léo dirigindo, porque o Nosuba, por ser uma comédia, a gente precisa se sentir muito à vontade lá dentro, sabe? Se sentir muito à vontade com o personagem, muita vontade pra falar merda na frente de todo mundo, pra inventar, pra botar caco. Porque comédia é timing. É muito importante a gente ter o timing certo do personagem e se sentir muito confortável com ele. Isso é uma coisa que aconteceu quando eu subo, assim, muito rápido. Logo nos é. primeiros episódios, a galera já estava muito entrosada com o que estava fazendo ali. Em relação a rir, pô, com certeza, a gente ria pra caramba. Inclusive, adaptando, como o Léo comentou ali, como é que funcionam as adaptações. Por exemplo, tem uma parte na primeira temporada, a Whis fala pro Kazuma 
eu posso te chupar? É, exatamente. No original, tava tipo assim, ele responde todo malandro, mas fala assim, claro que pode. Pode sim. Aí eu olhei aquilo, até ensaiei como pode sim, mas eu pensei, pô, caidaço, né? Pode sim, não posso te chupar, pode sim. Kazuma merece mais. <risos> Aí nem falei com o Léo, na hora de gravar, ela falou, Kazuma, eu posso te chupar? Aí eu falei, cai de boca. <risos> <risos> e continua ficou, porque isso quando eu subo, entendeu? Ah, Kazuma. Ó. Oh? Eu tenho um pedido. Tá bom, pode falar. Será que você me deixa chupar? Cai de boca. Eu não falaria algo como chupar o quê? Eu não sou do tipo que fica todo animadão e depois banca o bobo em momentos assim. É. <risos> Igual no outro momento lá que eles estão sendo atacados pelos fantasmas lá na casa. E o Kazuma fala alguma coisa do tipo é, Espíritos do mal, a água vai exorcizar vocês! Aí o Léo só abriu o canal de áudio e falou assim Cara, põe assim, mandar vocês de volta a forma humilde que merecem. Não. Aí eu falei, é isso aí, Léo, vambora. Então assim, o clima de Konosuma foi muito bom, porque além da comédia e do time e tal, a gente tinha muita liberdade pra botar essas piadinhas na hora certa, sabe, adaptar pra coisa que funciona. Então foi muito foda de fazer, foi muito bom. Isso é importante, né, porque dá vida aos personagens. Sim. E traz a versão pra próximo da gente, pra próximo da nossa realidade, poder brincar um pouco mais também, mas fazer ser mais a nossa cara. Ela tá muito perto! Os efeitos negativos da minha vida de reclusão estão no máximo! Não, não é isso. É muita estimulação pra um virgem como eu. Fica calma. Você não tá num hentai. No episódio de hoje, nós descobrimos que se você tem uma deusa inútil no seu time, você tá ferrado! Perfeito. <risos> Essa é a lição. Eu vou resumir em uma palavra. Eu acho que eu não preciso dizer mais do que isso. Que não tem nada, que é, nada melhor do que isso. Tá bom? É explosão! Em dias de neve. Até mesmo em tardes tranquilas. Mano, me aguento. Bom, eu ia falar a lição de hoje, mas não. A, a missão ah, a missão de hoje é curtir muito esse vídeo e curtir o desenho. Isso. Amei. Amei. Ai, gente, nossa, vocês são muito preciosos. Como faz? Como faz? Valeu, gente. Valeu. Valeu. Meu único desejo é poder usar minha magia explosiva. Eu vou ficar bem, mesmo se vocês não me pagarem nada. Isso mesmo. Os maiores poderes de uma maga podem ser seus. E tudo o que eu quero é comida e uns trocados. Que outra escolha você tem a não ser fazer um contrato comigo agora? Eu vou ficando por aqui, infelizmente, porque eu queria continuar aqui, mano. Quanta gente incrível, gatinhos muito fofos. Mas bem, você pode continuar aqui no canal da Control. Se inscreve, dá aquele joinha, veja o conteúdo e mais do que isso, assista as dublagens da Crunchyroll. Vamos ficando por aqui e até a próxima saga. Quer? Não, obrigado. Toma! Não, obrigado. Tá tão gostoso! Você Yuno, assim? quem é esse plebeu do meu lado? Não fala assim, você não Eu, o vice-capitão do alvorecer dourado, do lado de uma caveira, de um demônio. Eu vou te destruir. Quer? Você pode até tentar. É. Depois, obrigado. Um bom é ser tão insolente com o vice-capitão do alvorecer dourado! Qual a sua idade? Eu, Langrisvold! Qual a sua idade? Você não me interessa! Assim. Vocês têm algum rei mago por aqui? Ah, aposto que é você disfarçado novamente. Qual Eu o nome só dele? tenho olhos para o príncipe salvador da comida. Ah. Bel! Para! Sai, Bel! <risos> Qual o nome dele? É, Julius. Julius. Julius? O grande rei de Madagascar? Hum. Aquele que se remexe Também. muito? Sim, aquele que se remexe muito. Que se muito. remexe muito. muito? Eu me remexo muito. muito. Eu me remexo muito. Ninguém merece. Muito. Muito. Como Você se foi? remexe muito? <risos>